அன்பிற்குரிய மனோ செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரீஃப் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இக்ரிவியம் சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை தெளிவாக வாசிக்கலாம் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் மோனாக்சைடு வாஸ் ஸ்டடிட் அட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே ஆக்சிடேஷனாக என்ன அர்த்தம்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நைட்ரஜன் மோனாக்சைடோட ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் பண்ண விடுறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ரியாக்ஷன் நடக்குது வித் இனிஷியல் ப்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் ப்ரெஷர்ஸ் போது ரெண்டுமே கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ப்ரெஷரோடு என்ன ஆகுது ரியாக்ட் பண்ணுது இனிஷியல் ப்ரெஷர் வந்து ஒன் அட்மாஸ்பியர் நைட்ரஜன் மோனாக்சைடு வந்து ஒன் அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து ஒன் அட்மாஸ்பியர்லேயும் இருக்குது சரியா ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணி முடி ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிடுச்சு ஒரு யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிடுச்சு அட் யூக்ளிபிரியம் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு அட்மாஸ்பியர்ஸ் கால்குலேட் கேபி வேல்யூ யூக்ளிபிரியம்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ராடக்ட்ஸ் மறுபடியும் ரியாக்டன்ஸாக மாறுது ரியாக்டன்ஸ் மறுபடியும் ப்ராடக்ட்ஸாக மாறுது அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து என்ன இருக்குன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுத தெரியணும் அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அடுத்தடுத்து எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் சில பேருக்கு என்ன ஆகாதுன்னா எப்படி எழுதுறது அப்படின்றது ஒரு குழப்பமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் மோனாக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நை நைட்ரஜன் மோனாக்சைடு என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா டூ என்ஓ கிவ்ஸ் என்ஓ ப்ளஸ் ஓ ஓ டூ அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன அர்த்தம் ரியாக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு உங்களால் எழுத முடியும் நைட்ரஜன் மோனாக்சைட் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஓ டூ ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகி என்ன வரும் நைட்ரஜன் என்ஓ த்ரீன்னு எழுதிடக்கூடாது ஸோ என்ஓ ப்ளஸ் ஓ டூ கியூஸ் என்ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடக்கூடாது ஏன் என்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி பாண்டு ஆகாது என்ஓ த்ரீ நைட்ரஜன் வந்து மூணு ஆக்சிஜனோட பாண்ட் ஆகாது ஸோ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும் பொழுது இந்த பேசிக் ஃபேக்டர் தெரியணும் நைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு ஆக்சிஜனோட தான் பாண்ட் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ணணும் இப்போ என்ஓ டூவாக வருது இப்போ பேலன்ஸாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒரு நைட்ரஜன் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் பார்த்தா இங்கே ஓ த்ரீ இருக்குது இங்கே ஓ டூ தான் இருக்குது ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணணுன்னா இங்கிட்டு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக டூ ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டு நைட்ரஜன் நாலு ஆக்சிஜனாக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ ரெண்டு நைட்ரஜன்னா இங்கே ரெண்டுன்னு போடுவேன் ஓகே ரெண்டு நைட்ரஜன் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஓ டூ இருக்குது இங்கே ஓ ஃபோ ஓ டூ இருக்குது ரெண்டு சேர்ந்து ஓ ஃபோர் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சா பேலன்ஸ் ஆகி இருக்க எலிகுவேஷன் இப்படி எழுதலாம் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி விட முடியும் நிறையா ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்க 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 என்ன ஆயிரும் ஈஸியாக மெமரைஸ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காது அந்த டேப்லெட் கணத்தில் எழுதியிருக்கேன் நைட்ரஜன் மோனாக்சைடு வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு வெளியே வருது இனிஷியல் ப்ரெஷர்ஸ் வந்து ரெண்டுமே ஒன் அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது இப்போ எவ்வளோ ரியாக்டடாக இருக்குதுன்னு தெரியணும் ஈக்லிபிரியம் பார்ஷியல் ப்ரெஷரும் ஃபார்முலாவில் சப்ஷியூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு வேல்யூவும் தெரியணும் எழுத்தோடனே இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அட் ஈக்லிபிரியம் இசிக்கல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அட்மாஸ்பியர்ஸ் இதை வந்து கொடுத்துட்டாங்க இதில் எடுத்தோடனே ஒன் அட்மாஸ்பியர் இருந்துச்சு இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தான் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகிருக்கணும் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இசிக்கல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகிருக்குன்னா இதில் இதில் வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இசிக்கல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இப்போ இதில் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வச்சு பாருங்கள் இதில் டூ மோல்ஸ் வந்து இதில் ஒன் மோலோட ரியாக்ட் பண்ணி இதில் டூ மோல்ஸ் வரும் ஓகே அதாவது பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டுங்கிறது ஒரு மடங்குனா இதில் ரெண்டு மடங்கு ரியாக்ட் ஆகும் ஆக்சிஜனுங்கிறது ஒரு மடங்குனா இதில் ரெண்டு மடங்கு ரியாக்ட் ஆகும் இதில் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்னா இதில் ரெண்டு மடங்கு பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இன்டு டூ இசிக்கல் டு பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஸோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ரியாக்ட் ஆகிடுச்சு எடுத்தோடனே ஒன் மோல்ஸ் இருந்துச்சு அப்போ மீது எவ்வளோ இருக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இப்போ இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும் இப்போ எவ்வளோ வந்து நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு வெளியில் வந்துருக்கும் யூக்ளிபிரியமில் எவ்வளோ ரியாக்டனில் இருக்குது எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் தெரியணும் அப்போ எவ்வளோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ
values are substitute pundro. Kp one over the 1.017 into 10 to the power 3. That is the equilibrium constant with respect to partial pressure. Balanced chemical equation there is a very simple one. Analytically, if you have more reactors, you will have more value. You will have to think about it. If you have any value, you will have to analyze it. If you have any doubts, you will have to go to the comment section. Thanks for watching students.